明英宗受太监王振唆使，率五十万大军欲加清征大国。由于王振专权，旗帅不明，军心摇动，终于。稳定大明江山，重臣向皇太后孙氏提议，由成王继位，号代祖。马腊国也因挟持一个被新君取代的旧皇，而失去了要挟大明的作用。不同意，大明用重金赎回英宗。上谕。这些日子，辛苦你了。要不是为了你和腹中的孩子，我早应该跟同僚们一同就义了。相公，思佑河南，好好的把孩儿养大，做一个顶天立地的人，才非易事啊。夫人，你说的对。无论以后的路多么艰难险阻，也一定要好好的教养这孩子，这样才对得起死去的同僚啊！相公，你放心，我一定把孩子教育成才。相公，你不是说已经谱好一首曲子，送给我们即将出世的孩子吗？是，夫人，我弹奏一次，让你记住，之后我们再合奏此曲，好不好？好。来
夫人呢？夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。我的夫人早已经走了，把她给我看住了，给我送。你们两个送那边。是。啊、都给我送的仔细点。这是百道台名人为你准备的酒菜，吃了它好上路。谢百。大人厚爱，天下艰难，唯一死。然而死前有人送来好酒好菜，李某死而无憾。千斤重担都得由你一力承担，永别了，别为我难过，别为我伤心。如果我还留一丝英魂的话，我会好好的保护你和孩子的。你跟孩子要好好的活下去。
可我能为你做的，就是敬上这浊酒一壶和放你妻儿一条生路罢了。还不睡啊？啊，不，我正想进屋呢。啊，来，坐下。你身子重了，夜凉露重，小心着凉。没关系。哎，这香囊是用绳结做成，好别致啊。你在哪儿买的？啊，这是一个朋友的妻子所做。那他肯定是送给我们孩子的，你替我谢谢他。集市上昏倒了，我就赶快把他扶回来了。娘，来，大嫂，慢点，慢点。娘，你舒服些了吗？
，不管以后日子有多苦，有多难，你都要好好的活，活下去。明白吗？明白，娘。让娘再多看你一眼，娘。娘。哎呀，大嫂，大嫂。你发财了你，你你能担得起吗你？你你给我住口！大嫂生前留下了银票，你要愿意啊，就留下来帮忙；你要不愿意啊，就给我滚回去！你，阿姨，子云啊，不要害怕啊，大叔一定会照顾你啊。
我本想找个小孩给我女儿做陪读，你愿不愿意去我家？子云愿意。少老爷，你可不能就这么把她带走啊！这里有一百两，够了吗？够，都够。我们走吧。走吧。老人家了，哎，全靠我，也算好心好报。改天，不要谢我了。公元一四五七年，英宗发动夺门之变，重返帝位，改年号天顺。天顺六年，英宗为太子朱见深充实后宫，在民间广征民女。什么也不会，那你爹的脸往哪儿搁呀？我不嫁人，陪着爹娘就好。傻丫头，冬梅、秋菊，你们去拿点点心来。是。子云啊，你再陪他练两遍，一会儿点心来了就休息。是，夫人。小姐，我们再练一会儿吧。走，别叫我小姐，你是我救回来的好妹妹，叫我春华姐姐就好了。那怎么行啊？子云啊，你就顺着他吧，他想要个弟弟妹妹，都快想疯了。春华姐姐，这才对，子云妹妹。子云啊，每样乐器你弹的都不错，可见你娘虽然穷，但对你还是悉心栽培的。是啊，我娘把最好的东西都留给了我，可惜我没有机会报答她。只要你过得好，她在天上一定会很高兴的。这就是报答他呀。嗯，春华说的对呀，好好的活着就行了。嗯、好了，再去练两遍吧。嗯、老爷回来了。爹，爹，有没有带些新鲜好玩的玩意儿给我？没有。老爷，怎么了？皇上要召民女入宫，我家春华，榜上有名啊。我去当宫女，爹，我不去。哎呀，孩子，爹要是能做得了主，又何苦发愁呢？老爷，花点钱疏通一下不行吗？皇上的旨意，谁敢不从？哪个敢不遵呢、啊？我也已经暗示过吴大人，可是他说，必须教人呢、啊。赶快找个好人家。把春华的婚事给定下来。衙门已经贴出告示，凡是榜上有名的女子，除了草有婚期的，一律不许下聘，违者必斩呐。那可怎么办？把女儿送进宫，此生此世都不能相见，你就忍心吗？哎、爹，我不去，我不要离开你们。爹又何尝舍得离开你呀？老爷，夫人，请让我代替春华姐姐进宫吧。你说什么？我说让我代替春华姐姐进宫。我无父无母，没有什么好牵挂的，住在什么地方都一样。你们对我那么好，这也是我唯一能报答你们的方式。老爷，就请让我代替春华姐姐进宫吧。孩子啊，从此以后，你就是邵春华，明白吗？明白。从现在开始，我就是邵春华。
请准两宫太后，册立吴淑女为皇后。大婚之期定在下月初九，宫中所有宫女都得听从周思社、张思志、王思善、何思珍的安排，赶制皇上大婚姻用之物。大家听清楚了没有？听清楚了。这是各司选出的工人名单，除了日常轮值外，每人每日加添两个时辰到各司帮忙。春华，春华，啊，你被安排到哪个司帮忙？我被安排到司膳房，你呢？哎，司针房。首饰和发簪，这是你最喜欢的事情。嗯、可惜不能给你一个。你在换衣局收衣服做粗活，做完了又到私膳房，你真是辛苦了。会长，没关系的，进厨得食，说不定我在里面可以尝尽珍肴百味呢。仙人说梦，尝尽珍肴百味的那是皇上和皇后，就你，恐怕到时候熏得又黑又黄，切菜切到手粗指烂吧。<笑>春华，别理他，我们走。这个蹊跷，仗着他姑姑是林思政，就爱仗势欺人。你别生气，你越生气，他就越高兴。哎，对了，你伺候的吴淑女，被册立为皇后了。这样啊，你也沾上贵气了。宫中的几个淑女中，周太后最喜欢的就是她了。之前很多嬷嬷都说，皇后之位非她莫属，也说我运道高，派上这门好差事。日后啊，你一定会成为皇后身边的红人的。嗯，我也希望是这样。等皇上大婚以后，有机会的话，我一定要把你也拉到皇后宫中去。别傻了，这是由不得我们。你能进去，我已经很替你高兴了。快去做事吧，耽误了又要挨骂的。嗯，走吧。<笑>奴才把整个后宫都搜了个遍，仍然不见万丈一的踪影。真是个废物！走开！别这么多怨言的！
这是如何对你？难道你心里不明白吗？那时候，我们同住、同吃、同笑、同哭。皇上对我说：“长大以后要娶我为妻。”可现在却是如此。这不是因为辜负你的，这是母后那边。皇上，这人并非痴心妄想。要做皇后，只是真儿跟在皇上身边这么多年，什么名分都没有，你叫真儿情何以堪？真儿，你别难过，朕答应你，一定立你为妃。什么？你你要立万贞儿为妃？是。哎呀，皇儿，她比你大许多，而且是钱太后身边的婢女出身，她怎么能成为贵妃呢？妹妹，妹妹何事动怒啊？哎呦，姐姐，哎呀，哎呦，姐姐，你来啦！刚才哀家在门外听到，妹妹说不能立哀家宫中婢女为妃，可有此事啊？皇上要册立的可是万贞儿啊？是。啊，哎，哀家年岁大了，可能记性越来越差。要是哀家没记错的话，当年妹妹也是先皇太后宫中的掌灯。呃，哎呦，呃，还是姐姐记性好，正是。<笑>可不就是吗？如今妹妹母凭子贵，贵为皇太后，正是英雄莫问出处，丽妃又何须计较出身呢？是吧？啊，是是是。<笑>姐姐啊，只不过这个万贞儿比皇上年长许多，妹妹怕她日后摆布皇上
干预朝政。哎，哎，妹妹，这些年来哀家的身体不好。可是妹妹，你是如日中天呐！这后宫大小事情都由妹妹来打理，而且皇上又甚为孝顺。区区一个妃子，又能闯什么大祸呢？啊，是不是啊？是是是。后宫佳丽三千，多立一个妃子也无妨嘛。哀家是怕为了这点区区小事，伤了皇上。和妹妹的骨肉之情，那可就不好了。哎呀，所以才多口劝说妹妹，不会为这件事怪罪哀家吧？啊，你姐姐怎么会呢？那就好，那就好。哎，那，那这事就这么定了。啊，皇上，快，谢谢你母后，快呀。呃，孩儿都谢母后。<笑>哎呦，呃，来来来，快坐，哎、姐姐、哎，快坐呀，哎、坐坐坐。<笑>这个钱太后已经跟那个妖妇万贞儿连成一气了。<笑>那日后万贞儿留在皇上身边，岂不危险？危险？怕什么呀？皇上是哀家的亲生儿子，哀家怕他。<笑>即便他钱太后把万贞儿当成过河族，那也没什么了不起呀、啊。哈哈，更何况现在有这个吴淑女。年轻美貌、娇柔妩媚的美人在，我还愁我的皇儿会再留恋这个万贞儿。太后言之有理。哀家告诉你，今天皇儿能册封他，明天也可以废除他。万贞儿，我看你这个贵妃，还能当多久？奉天承运，皇帝诏曰：册封吴氏为后，万氏为贵妃，丁此。回去，周太后她吩咐要准备莲子红枣茶、红豆软糕，还有桂花杏仁卷。科长善
听到了吗？给他拿过来。好，啊，我来吧，我准备好了。来，周太后可疼皇后娘娘了。她说呀，这些东西都是皇上最爱吃的，特别嘱咐娘娘大婚之夜一定要给皇上准备这些点心。皇后得宠的话，你呀不也跟着沾光吗？去吧，我走了。